வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் மூணாவது யூனிட் மூணாவது யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு அதில் பதினொன்றாவது பார்ட் ஏற்கனவே பத்தாவது பார்ட் வந்து நம்ம வேரியன்ஸ் அண்ட் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் பார்த்தோம் இப்போது பதினொன்று ரேங்க் கார்லேஷனும் பார்த்தோம் இப்போ பதினொன்றாவது பார்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிக்ரெஷன் அனாலைசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ரிக்ரெஷன் அனாலைசிஸை வந்து முதல் முதல்ல யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க சார் ஃப்ரான்சிஸ் கார்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த ரிக்ரெஷன் அனாலைசிஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ ரிக்ரெஷன் அனாலைசிஸோட ஃபார்முலாவை வந்துட்டு நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஆர் ஒய் டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒய் மைனஸ் ஒய் டேஷ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு எம் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஆர் எக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபார்முலா இது இதில் வந்து நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நம்ம ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ்க்கு ஒன்றுன்னா பார்த்துட்டே வரோம் நம்ம மோஸ்ட்லி இதில் சம்மெல்லாம் வராது ஃபார்முலாஸ் தான் அதிகமாக வரும் இருந்தாலும் உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் நம்ம எல்லா ஃபார்முலாஸையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஏதாச்சும் புக்கில் இருந்து சம்ஸ் எடுத்து போட்டு பார்த்துக்கலாம் நமக்கு ஒன் வேர்டு கொஷின் மட்டும்தான் எக்ஸாமில் வருது டிஸ்கிரிப்டிவ் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் வந்து வர்றது இல்லை ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் மட்டும்தான் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம ஃபார்முலாஸை மெயினாக பார்க்குறோம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகே அப்போது மெயினான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னாக்கா ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இங்கே பார் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஆர் சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் இப்படி போட்டால் சிக்மா இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இதுதான் வந்து ஃபிக்ஸட் ஃபார்முலா இதில் நம்ம இந்த இது வந்து ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் எக்ஸ் ஆன் ஒய்னா என்ன ஒய் ஆன் எக்ஸ்னா என்ன அதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இதில் இருந்து அடுத்த ஒரு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஃபிக்ஸடாக இருக்குது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ஆர் ஈக்குவல் டு அடுத்து தான் நம்ம என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஒய் பை எக்ஸ் இதை மட்டும் தனியாக நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பி ஒய் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் இல்லைனா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்க ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து மேலே ஒய் கீழே எக்ஸ் வந்துச்சா இங்கே மேலே எக்ஸு கீழே ஒய் அப்போது சிக்மா எக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்மா ஒய் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஒய் இங்கே மேலே ஒய் வந்ததுனால இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒய் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் இங்கே மேலே எக்ஸ் வந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் அப்போ பி எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பி ஒன் இது வந்து பி ஒன் இது பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படியும் இல்லைனா இந்த x மைனஸ் எக்ஸ் பார் இருக்குது இல்லையா அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்டு சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் பிராக்கெட்டில் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது இதே ஃபார்முலா தான் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு ஆர் சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாருங்கிறது இந்த இது இங்கே போயிடும் இது இங்கே வந்துடும் அதுதான் இங்கே இருக்கு x மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு ஆர் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ் மேலே போயிடும் y கீழே வந்துடும் அவ்வளோ சேஞ்சஸ் தான் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவுக்கும் இருக்கும் இப்படியும் நம்ம எழுதிக்கலாம் இந்த ரிக்ரெஷன் அனாலைசிஸோட ஃபார்முலாவை இப்போ ரிக்ரெஷன் அனாலைசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரிக் அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஃபார்முலாவை இந்த ஃபார்முலாவை வந்துட்டு ஆர் ஈக்குவல் டு பி எக்ஸ் ஒய் அதாவது இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு பி எக்ஸ் ஒய் இதுக்கு பி ஒய் எக்ஸ் அப்போ பி எக்ஸ் ஒய் பி ஒய் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் ரிக்ரெஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னாக்க அதாவது கோயிங் பேக் திரும்பவும் கோயிங் பேக்கு அப்படி இல்லைனா ஸ்டெப்பிங் பேக் ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி போகிறது இல்லைனா ரி ரிட்டர்னிங் டுவோர்ட்ஸ் த மீன் அந்த ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு திரும்பவும் போகிறது தான் நம்ம ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரிக்ரெஷனோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ரிக்ரெஷன் இஸ் த மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் வேரியபிள்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா அதாவது ஆவரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு இல்லைனா மோர் வேரியபிளோட ஆவரேஜ் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து மெஷர் பண்ணுறது தான் ரிக்ரெஷன் அதோட ஒரிஜினல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம ரெக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரெக்ரெஷனை நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது சில நோட் கீ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு தான் நம்ம இந்த ரெக்ரெஷனை வந்து மெஷர் பண்ணணும் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி
from known value of other variable ஒரு தெரிஞ்ச வேரியபிள் இருந்து ஒரு தெரிஞ்ச வேல்யூல இருந்து தெரியாத வேல்யூவை பிரிடிக்ட் பண்ணுறோம் இல்லைனா எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ரிக்ரேஷன் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் நோட் அதாவது நமக்கு அன்னோன் வேல்யூ வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் நோன் வேரியபிளை வந்துட்டு இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் இந்த இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் இருக்குது இல்லையா அது என்ன இந்த டிபெண்ட் வேரியபிள்னா என்ன அப்படிங்கிறது தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது தெரிஞ்ச வேல்யூ இப்போ இன்டிபெண்ட் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன நோன் வேல்யூ தெரிஞ்ச வேல்யூ இன்டிபெண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராமை பார்த்துட்டு போயிடுவோம் கா இந்த ரிக்ரெஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்த மாதிரி நேராக போச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இது வந்து பர்ஃபெக்ட் கார்லேஷன்னு சொல்லுவோம் அதே இது மேலேருந்து இப்படி கீழே இந்த லைன் வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அதை வந்து நெகட்டிவ் கார்லேஷன் பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் கார்லேஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த டயக்ராம் வர்ற இடத்துல மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டாவது கீ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்படிங்கிறோம் இல்லையா அது வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ரெக்ரெசர்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா ப்ரிடிக்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லை எக்ஸ்பிளனேட்டர்னு சொல்கிறோம் இந்த இண்டிபெண்ட் வேரியபிளை நம்ம ரெக்ரெசர்னு சொல்லலாம் ப்ரிடிக்டர்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பிளனேட்டர்னு சொல்லிக்கலாம் அதே மாதிரி டிபெண்ட் வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு ரிக்ரெஸ்ட் இல்லைனா எக்ஸ்பிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இண்டிபெண்ட் வேரியபிளையும் டிபெண்ட் வேரியபிளையும் நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த ரிக்ரெஷன் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து யார் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் முன்னாடியே சொல்லிவிட்டேன் சார் ஃப்ரான்சிஸ் கார்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த ரிக்ரெஷன் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து எக்ஸ் இது பண்ணியிருந்தார் இந்த ரிக்ரெஷனோட ஈக்குவேஷன் அதாவது எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஈக்குவேஷன் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் ஆன் ஒய் கண்டுபிடிக்கணுமா இருந்தால் எப்போவுமே ஃபார்முலாவை எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் அதாவது எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆன்க்கு அப்புறம் ஒய் வர்றதுனால இந்த பக்கம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்போது ஈக்குவல் டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அதே ஃபார்முலா தான் ஆர் சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் அப்படி இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இதில் ரிக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் வேறு ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் அதுதான் வந்து ஆர் அது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்க அதை நம்ம பி எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லைன்னா பி ஒன் அப்படின்னு கூட எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படியும் இல்லைன்னு சொன்னாக்க சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதில் எந்த ஃபார்முலா வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்துட்டு ரிக்ரெஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இதே ஒய் ஆன் எக்ஸாக இருந்தால் இதை அப்படியே தலை திருப்பிக்கிறோம் ரிக்ரெஷன் ஈக்குவேஷன் ஒய் ஆன் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒய்யை வந்து முன்னாடி வந்துடும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒய் இது ஈக்குவல் டு கிடையாது மைனஸ் இங்கே ப்ரிண்டிங்கில் மிஸ்டேக்காக இருக்குது இது வந்து ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு ஆர் சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இதுலேயும் ஆர் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் இது வந்து பி ஒய் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பி சாரி இங்கே டைப்பிங் மிஸ்டேக்கு இது வந்துட்டு இங்கே பி டூ அப்படின்னு வரணும் அது வந்துட்டு அங்கே பி கியூ அப்படின்னு வந்து போயிடுச்சு அது வந்து டைப்பிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல வந்துட்டு டூ அப்படின்னு வரணும் இப்படியும் எழுதலாம் இப்போ கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் கார்லேஷன் ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபார்முலாவை சிக்மா எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை சிக்மா எக்ஸ் டூ அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் டூ கிடையாது இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்க கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்ம முன்னாடியே ஃபார்ம் பார்த்த அதே ஃபார்முலா தான் ரூட் ஆஃப் பி எக்ஸ் ஒய் பி ஒய் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பி எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறத பி ஒன் எடுத்துக்கலாம் பி ஒய் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத பி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஒன் பி டூ ரூட் ஆஃப் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் அந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது எக்ஸ் ஆன் ஒய்னா என்ன ஒய் ஆன் எக்ஸ்னா என்ன அந்த கன்ஃபியூஷன் தீர்றதுக்காக நான் ரெண்டையும் ஒரே இடத்துல கொடுத்துட்டேன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இது வந்து யூ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் இதில் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஒய் ஒய் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் இப்போ நார்மலாக நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் சிக்மா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ஏ ப்ளஸ் பி சிக்மா ஒய்
key points or notes uh, hints ah vandu nama paathiruvom adu enna na hints appadina eduthukittom appadina ka first vandu when there is perfect positive correlation adhu the nama varaiya kudi and the line perfect positive correlation appdin sonnale adoda value vandu plus 1 ah irukanum adhu dhaan perfect positive correlation or perfectly negative correlation appadina adoda value minus 1 nu irukum that in the madri irundhuchuna the two regression lines coincide with each other adhu the became only one line in the in the rendu regression um onna vanduchuna rendume vandu coincide with each other ah irukum appo only one line ah irukum ipdi irukudhu appdin sonnaaka idhil irundhu varayirudhu munadiye kaamichan idhu vandu perfect positive correlation idhil irundhu ipdi varanjona perfect negative correlation இது ரெண்டும் ஒன்னா வந்துச்சுன்னு சொன்னாக்கா அதை வந்து நம்ம கோயின்சைட் வித் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொன்னோம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இஃப் த டூ ரிக்ரெஷன் லைன்ஸ் ஆர் நியரர் டு ஈச் அதர் தென் தெர் இஸ் அ ஹை டிகிரி ஆஃப் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது ஹை டிகிரி ஆஃப் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா இப்போ ஒரு இது வரைகிறோம் அப்படின்னாக்க ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிறோம் இது ஒரு கிராஃப் அதில் வந்து இந்த டூ ரிக்ரெஷன் லைன்ஸ் வந்து நியரர் டு ஈச் அதர் ஒரு ரிக்ரெஷன் லைன் இப்படி இருக்குது இன்னொரு ரிக்ரெஷன் லைன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அதாவது டூ ரிக்ரெஷன் லைன்ஸ் ஆர் நியரர் டு ஈச் அதர் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை வந்துட்டு நம்ம ஹையர் டிகிரி ஆஃப் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்ததான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்க இஃப் த டூ ரிக்ரெஷன் லைன்ஸ் ஆர் ஃபார் அவே ஃப்ரம் ஈச் அதர் தென் தெர் இஸ் லெசர் டிகிரி ஆஃப் கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ ஒரு கிராஃப் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுல வந்துட்டு ஒரு லைன் வந்துட்டு இங்க இருக்குது ஒரு ரிக்ரெஷன் லைன் வந்து இங்க இருக்குது இன்னொரு ரிக்ரெஷன் லைன் வந்து இங்க இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு ரிக்ரெஷன் லைனுக்கு இடையில கேப் நிறையா இருக்கு அதாவது ஒரு லைன் இன்னொரு லைனை விட ஃபார் அவே ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு ஸோ இஃப் த டூ ரிக்ரெஷன் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபார் அவே இந்த ரெண்டு ரிக்ரெஷன் லைன்ஸும் தூர தூரமா இருக்கு ஒன்னை விட்டு ஒன்று தூரமாக இருக்கு ஸோ தெர் இஸ் லெஸ்ஸர் டிகிரி ஆஃப் கார்லேஷன் இங்கே வந்து கார்லேஷன் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போத் வே போத் வேரியபிள்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் அண்ட் போத் வில் கட் ஈச் அதர் அட் ரைட் ஆங்கிள் இப்போ ஆர் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னாக்க அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்க இப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு கிராஃபாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கிராஃபில் ஒரு ரிக்ரெஷன் லைன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி போகுது இன்னொரு ரிக்ரெஷன் லைன் வந்துட்டு கீழே இருந்து அதே மாதிரி இப்படி மேலே போகுது இப்படி போகும்போது இந்த ரெண்டு லைனும் ஒரு இடத்துல கட் ஆகுது அப்போது இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் இது வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி இந்த இடமும் சரி இந்த இடமும் சரி ஒரு நைன்டி டிகிரியில் வந்து கட் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்துட்டு நோ கார்லேஷன் இங்கே கார்லேஷன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் இஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா போத் வேரியபிள்ஸ் இந்த வேரியபிளும் இந்த வேரியபிளும் இண்டிபெண்டாக இருக்கு அதே சமயம் இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் கட் ஈச் அதர் ஒன்று 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 வெட்டிக்குது அட் ரைட் ஆங்கிள் இங்கே நைன்டி டிகிரியில் அது ரெண்டும் கட் பண்ணிக்குது ரைட் ஆங்கிள் அது கட் பண்ணிக்கிச்சுன்னா அதை வந்துட்டு நம்ம நோ கார்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தெர் இஸ் அ பேரலல் டு இங்கே ஜீரோலேருந்து எக்ஸுக்கும் சரி ஒய்க்கும் சரி பேரலலாக கூட இருக்கலாம் இது இது வந்துட்டு இந்த எக்ஸுக்கு பேரலலாக இருக்குது இது வந்து ஒய்க்கு பேரலலாக இருக்குது இப்படி ஓலருந்து அதாவது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஓக்கு பேரலலாக இருக்கலாம் எக்ஸுக்கு பேரலலாக இருக்கலாம் எக்ஸுக்கு பேரலலாக இருக்கலாம் இப்படி ஒய்க்கும் பேரலலாக இருக்கலாம் இந்த ரைட் ஆங்கிளில் கட் பண்ணக்கூடியது இஃப் ரிக்ரெஷன் லைன்ஸ் கட் ஈச் அதர் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்குது இல்லையா அது ரெண்டும் வந்துட்டு ஆவரே கட் பண்ணக்கூடியது வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட ஆவரேஜ் பாயிண்ட்லேயும் கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இஃப் வி ட்ரா எ பெர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் டு ஒய் ஆக்சிஸ் வி வில் கெட் த ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் அந்த மாதிரி கட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு கிராஃப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு ரிக்ரெஷன் லைன் வந்து இந்த மாதிரி போகுது இன்னொரு ரெக்ரெஷன் லைன் வந்து இந்த மாதிரி போகுது இப்போ இது ரெண்டும் இந்த இடத்துல கட் பண்ணிக்குது அப்போது இது வந்து எக்ஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒய் லைன்னு சொல்லலாம் இப்போ இது வந்து ஆவரேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இஃப் வி ட்ரா எ பெர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து நம்ம பெர்பண்
லைனை வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க வி வில் கெட் த ஆவரேஜ் வேல்யூ ஒய் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது ஓகே தேங்க்யூ இந்த ரெகுலேஷனோட இந்த வீடியோவை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டாபிக் அண்ட் ஃபைனல் டாபிக் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூனிட்டில் ஹைப்போதிசிஸ் இருக்குது அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஆன் பண்ணும்போதே மேலே இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஐ பட்டன் வந்து வரும் அந்த ஐ பட்டனில் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வீடியோ எல்லாமே அங்கே அந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருக்கிற எல்லா யூனிட்ஸையும் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த தேங்க்யூ வீடியோ வரும்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நாலு பிளேலிஸ்ட் வரும் அதாவது நம்ம டிஆர்பிக்காக என்னென்ன வீடியோஸ் இதுவரை அப்லோட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே லிங்க் இல்லாமல் இந்த இடத்துலையே இருக்கும் நீங்கள் அதை டச் பண்ணி இல்லைனா அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் எல்லாருக்கு எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ